ইস্পাহানি মির্জাপুর নিবেদিত প্রত্যেকে আমাদের নিয়মিত ইস্পাহানি মির্জাপুর এই সময় প্রিয় দর্শক রাত পোহালি ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস বাঙালি জাতির জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিন তিরিশ লাখ শহীদের রক্তে ভেজা তাদের চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত লাল সবুজের এই বাংলাদেশ গভীর শ্রদ্ধা এবং সালাম লাখো শহীদের স্মৃতির প্রতি সালাম সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি যাদের অকুত ভয়ে সাহসী সংগ্রামে আজ আমরা স্বাধীন ঠিক এই সময়টাতে গোটা দেশ নির্বাচনের যাত্রাপথে সময় যত ঘনিয়ে আসছে উত্তেজনা ততই বাড়ছে নানা ঘটনা প্রবাহে আমরা অতিক্রম করছি ভোট যুদ্ধের এই সময়টি নিয়েই সবার মনোযোগ আজ বেশ কিছু খবর হয়েছে তার মধ্যে নির্বাচনী প্রচারের সময় হামলার অভিযোগ এসেছে বেশ কিছু নোয়াখালীতে গুলিতে আহত হয়েছেন বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব মাহবুদ্দিন খোকন হামলার অভিযোগ করেছেন মির্জা আব্বাস বিএনপি নেতার ঐক্যফ্রন্টের নেতা সুব্রত চৌধুরী সহ আরও অনেকেই তবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল এবং বিএনপির সিনিয়র নেতা মদুদ আহমেদ বলেছেন নির্বাচন থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে তবে সরে দাঁড়ানোর ফাঁদে তারা পা দেবেন না কারণ জনগণ তাদের সঙ্গে আছে এটাই তারা মনে করেন এদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা হয়েছে প্রার্থীরা তাদের ইচ্ছে মতো প্রচার প্রচারণা চালাতে পারছেন ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের সময়ে তিনি সাংবাদিকদের একটি সম্পর্কের কথা বলেছেন সিসি বলেছেন যে সাংবাদিকরা ভোট কেন্দ্রের ভেতরে ছবি তুলতে পারবেন তবে ভোট কক্ষের ভেতর থেকে তারা সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবেন না সেনাবাহিনী দায়িত্ব পালনের সময় তাদের বিচারিক ক্ষমতা না পেলেও গ্রেপ্তার করার অধিকার থাকবে গ্রেপ্তার করতে পারবেন ডক্টর কামালের গাড়ি বহরের হামলাকে তিনি দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেছেন শনিবার জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতারা রোড মার্চ করেছেন মামিনসিংয়ের পথে তাদের দাবি যে বাইশ তারিখের পর সরকারের কথা শুনবে না আর প্রশাসন ধরপাকড়ও থাকবে না এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি নিজেরাই নিজেদের উপরে হামলা চালাচ্ছে এবং এর দোষগুলো চাপাচ্ছে আওয়ামী লীগের উপর তিনি বলছেন যে নৌকার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং সে কারণে ঐক্যফ্রন্ট এখন দিশাহারা বেসামাল মাঠের যখন নানা উত্তেজনার খবর তখন আজকে আরেকটি খবর দেখলাম যে আইন মন্ত্রী তার ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাখাড়া নির্বাচন এলাকায় সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং প্রশংসিত হয়েছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলাপ করব বিজয় দিবসের প্রাককালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণী দিয়েছেন এবং তিনি তার দুজনেই দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে বিজয় দিবসের প্রসঙ্গ আমরা আলাপ করব কিন্তু সময় সময় বিষয়গুলো আমাদের সঙ্গে থাকবে শুরুতেই তিনজন অতিথির সঙ্গে পরিচিত হব রয়েছেন জনাব মোফাজুল করিম সাবেক সচিব এবং রাষ্ট্রদূত স্বাগত আপনাকে রয়েছেন ডক্টর মিজানুর রহমান ভাইস চ্যান্সেলর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্বাগত আপনাকে রয়েছেন শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক স্বাগত আপনাকে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার আগে একটু যদি দিনের শিরোনামগুলো একটু বলতে চাই যদি আমরা প্রস্তুত থাকি ডক্টর কামাল এবং ঐক্যফ্রন্ট নেতারা বেসামাল মন্তব্য কাদেরের অন্তর্কলহের দায় সরকারের উপর চাপাচ্ছে বলছেন নানো কমিশনের কোনো নির্দেশে সরকারি কর্মকর্তারা মানছেন না অভিযোগ ফখরুলের প্রচারণায় বাধার অভিযোগ মৌদুদের নির্বাচনের দিন ভোট কক্ষের ছবি নেওয়া যাবে সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না জানালেন সিএসি ঢাকা সহ সারা দেশে চলছে নির্বাচনী প্রচারণা নোয়াখালী ভোলা সহ বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ নির্বাচন সামনে রেখে একটি মহল উস্কানি দিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে আশঙ্কা বিজেএমই এর সভাপতি ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে সেনাদের বন্দুক যুদ্ধে এগারো জন নিহত শিরোনামগুলো শুনলাম আমরা শুরুতেই যদি একটু ছোট করে জেনে নিতে চাই প্রফেসর হাফিজুর রহমান কার জন্য আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই এই যে আমরা আজকে বিজয় দিবস আরেকটি বিজয় দিবসের 
দ্বারপ্রান্তে উপনীত রাত পোহালি আমরা আরেকটি বিজয় দিবস উদযাপন করব ঠিক এই সময়ে আমাদের সামনে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে একটি নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ আছে আমাদের আশা প্রত্যাশা খুব ছোট করে যদি এই সময়ে কেন এই বিজয় দিবসের প্রাককালে সময়টা কেন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ আমি প্রথমেই স্মরণ করছি বাঙালি জাতির অভিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং যারা তাদের আত্মাহুতি দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদেরকে নির্বাচন তো গুরুত্বপূর্ণ বটেই আমার কাছে বাংলাদেশের যে স্বাধীনতার ইতিহাস বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া সেটা একটা অনন্য ঘটনা কারণ আপনি যতটুকু আমরা ইতিহাসে দেখি যে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধটা করেই কিন্তু এই রাষ্ট্রকে অনিবার্য করে তুলেছেন আমরা যে অনেক জায়গায় বলা হয় যে ভারতের সমর্থনে কিংবা শেষ মুহূর্তে ভারত পাকিস্তান একটা যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু আসলে প্রথম দিকে ভারতের মধ্যে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল কারণ আপনার বাংলাদেশ এই উপমহাদেশে আপনি দেখবেন যে যে চর যে ধরনের একটা চরিত্র নিয়ে রাষ্ট্রটা হয়েছে অসাম্প্রদায়িক না আপনি এখনও দেখেন যে ইন্ডিয়াতে বিজেপি সরকার হ্যাঁ আর পাকিস্তানে কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার তো বাংলাদেশে কিন্তু সেটা না হ্যাঁ এবং তখন ওই অসাম্প্রদায়িক একটা রাষ্ট্র এবং ইন্ডিয়ার নিজের মধ্যেও কাশ্মীর সহ নানা রকম সমস্যা ছিল সেপারেটিস্ট মুভমেন্ট কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো কিছুকে তারা ওইভাবে এনকারেজ করার কথা না কিন্তু আপনার মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করে যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছেন জি তখন কিন্তু আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি আর ধরেন যে যে নির্বাচন নিয়ে আমরা কথা বলছি যে সারা বছর ধরেই আলোচনাটা ছিল যে আমরা বছরের শেষে যে নির্বাচনটা হবে সেটার জন্য অতি অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক তারপরে নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হয় আমি একজন নাগরিক হিসেবে সচেতন নাগরিক হিসেবে যেটা মনে করি যে আপনার একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষের নির্বাচন না হলে যেটা হয় যে লেটি লেজিটিমেসি অফ দ্য গভর্নমেন্ট উইল বি কোয়েশ্চেন কারণ আপনি দেখেন দুই সালের যে নির্বাচন সেখানে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগ তারা ভূমিধ্বস বিজয় পেয়েছিল ওইটা কিন্তু জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিন্তু একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কিন্তু দুই সালের নির্বাচন নানা কারণে সেটা কিন্তু মানে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে সুতরাং আমি এই দুটো নির্বাচনকে তুলনা যদি করি তাহলে পরে আমি যেটা বলছি যে আপনার জনগণের আকাঙ্ক্ষা জাতীয় আন্তর্জাতিক যারা স্টেক হোল্ডার সবার আকাঙ্ক্ষা যে একটা অংশগ্রহণমূলক এবং সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু সেটা বলেছেন যে সুতরাং সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমরা বিষয়টাকে দেখতে পাচ্ছি আপনার কাছে জনক কার্জন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে যে বাণী সেখান থেকে আমি একটু পড়তে চাই যা ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস মানে আমরা এই রাত পহালি বিজয় দিবসে পড়ব তারই প্রাক্কালে দেওয়া বিবৃতিটি বাঙালি জাতির অনন্য গৌরবের দিন সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতির দীর্ঘ তেইশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে উনিশশো সালের এই দিনে চূড়ান্ত বীর্য অর্জন করে আমি দেশবাসীকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি বিজয়ের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা ত্রিশ লাখ শহীদ এবং দুই লাখ মা বোনকে যাদের অসামান্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যদিও বিবৃতি প্রচারের ক্ষেত্রে একটু সময়সীমার ব্যাপার আছে আমরা যেহেতু টক শোটা লাইভ করছি আমরা বারোটায় পড়লেই ষোলোই ডিসেম্বরে পড়ব যাই হোক আমি সেখান থেকে একটু কোট করলাম মোফাজল করিম প্রশ্নটা এই কারণে করেছি যে অনেকগুলো প্রতিশ্রুতি অনেকগুলো মানে কী বলে যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি এবং আমরা আজকে একটা পরিণত একটা জাতি আমাদের অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে এই অর্জনগুলোর দিকে আমরা লুক ব্যাক করার সময় হয়তো পাব না জাস্ট আমরা যদি লুক অ্যাহেড করি যে ওয়াই দ্য ডেজ অ্যাহেড অ্যাট লিস্ট দ্য নেক্সট টু উইকস অর থ্রি উইকস টাইম ওয়াই ইট ইজ সো ক্রিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ধন্যবাদ আপনাকে আজকে ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দ্বার প্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আজকে আনন্দ এবং বেদনা যুগপথ আমাদের মনের মধ্যে ঢেউ ফেলছে এই মুহূর্তে আনন্দ অবশ্যই যে আমরা পাকিস্তানি আমলের নাকপাশ থেকে আমরা মুক্তি লাভ করেছিলাম বিজয় অর্জন করেছিলাম এবং এটা আমরা কোনো রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বা কোনো আলাপ আলোচনা নয় বাঙালি জাতি বুকের রক্ত দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই তিরিশ লক্ষ শহীদকে স্মরণ করি মা বোন যারা ইজ্জত দিয়েছিল যাদের ইজ্জত ছিনিয়ে নিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আর সেই সঙ্গে আমি একটা আশা পোষণ করছি তাদের এত কষ্টের বিনিময়ে যে স্বাধীনতাটা তারা অর্জন করে দিয়েছিলেন 
সেটা আমরা ধরে রাখতে সক্ষম হব এবং আরও উত্তর উত্তর আমাদের দেশ উন্নতির দিকে যাবে আপনি বলছেন যে আগামী দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ কেন আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি সঙ্গে সঙ্গে এটাও উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের এত অর্জন হয়েছে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই উনিশশো সালের ১৬ই ডিসেম্বর যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন এই দেশ একটা ধ্বংসস্তূপ ছিল পাকিস্তানিরা এ দেশের সব কিছুই বলতে গেলে ধ্বংস করে দিয়ে গেছিল সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে আমরা একটা জাতির জাগরণ দেখেছি এবং এই জাতি তারাই কিন্তু সাহায্য সহযোগিতা বিদেশ থেকে অনেক কিছুই পাওয়া গেছে আমরা দেখেছি বটে এটা স্বাভাবিক এটা যে কোনো একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সাহায্য সহযোগিতা করে দেয় কিন্তু সেটা তো বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে আমার দেশের মানুষ ধীরে 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 সক্ষম হয়ে উঠেছে তারা নিজেদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে যার জন্যে আমাদের কৃষিক্ষেত্র বলুন শিল্পক্ষেত্র বলুন সব দিকে অগ্রগতি হয়ে গেছে আজকে তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই যাদের কারণে সেই অগণিত কৃষক এবং সেই সমস্ত শ্রমিক যারা শিল্প কলকারখানায় বিশেষ করে গার্মেন্ট সেক্টরের দিকে তারপর বিদেশে মন্দির অর্জন করছে তাদের ইয়ে এখন কথা হচ্ছে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থনৈতিক দিক থেকে সামাজিক দিক থেকে আমাদের উন্নতি ঈর্ষণীয় উন্নতি হয়েছে সমস্ত বিশ্বে আমরা প্রশংসিত হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের রাজনৈতিক যে ম্যাচিওরিটির পরিচয় দেওয়া হচ্ছিল সেটা দিতে আমরা সক্ষম হইনি বরং সেখানে আমরা আমাদের পারফরমেন্সটা খুবই খারাপ একটু আসছি আপনার কাছে প্রফেসর মিজানুর রহমান হ্যাঁ ধন্যবাদ বিজেপি দিবসের পক্ষালে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং শহীদদের স্মরণ করছি আমি এখান থেকে শুরু করি পলিটিক্যাল ম্যাচিওরিটির ক্ষেত্রে আমরা খুবই হ্যাঁ দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন অনেক কিছু রয়েছে অর্থনৈতিক যেভাবে অগ্রগতি বা অন্যান্য যেগুলো সামাজিক সেক্টরে যেগুলো অগ্রগতি ধরেন আমরা যদি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যদি দেশটা স্বাধীন না হতো তাহলে কি হতো এটা আমরা পাকিস্তানেই তো থাকতাম এখনও পাকিস্তান থাকতাম পূর্ব পাকিস্তান মনে করো ধরে নেই আমরা একাত্তর সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়নি তাহলে আমরা পাকিস্তান থাকতাম তাহলে পাকিস্তানের এখন কি অবস্থা তো আমরা এটস থেকে ভালো কিছু থাকতাম না আমাদের উনিশশো সত্তর একাত্তর সালে আমাদের মাথা পিছু আয় আমাদের শিক্ষার হার মাত্র একুশ পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত ছিল আমাদের গড়াইও ছিল মানে মাত্র সাতাশ বছর এই যে অবস্থাটা ছিল এর থেকে আমরা অনেক দূর অনেক অনেক দূর এগিয়ে আসছি কিন্তু রাজনীতিক এবং আমাদের যদি আপনি একটাই একটা স্ট্র্যাটেজি আমাদের বাহাত্তর সালে যখন দেশ স্বাধীন হলো আমাদের বাহাত্তর সালে এক্সপোর্ট ছিল মাত্র ছত্রিশ কোটি ডলার আর এটা এখন তিন হাজার ছয়শো কোটি ডলার মানে এটা আমি বলছি যে আমাদের অর্থনৈতিক উৎপলন যেটা এটা পরিসংখ্যানগত দিক থেকে এবং অন্যান্য সামাজিক যে সকল বিশ্লেষণ করার যে সকল ইন্ডিকেটরসগুলো আছে সব দিক থেকে আমরা এগিয়ে এসেছি কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা এগোতে পারিনি এই জন্য যে আসলে এই বাংলাদেশটা যারা স্বাধীন করলো বা যার স্বাধীনতা আমরা আনলাম মুক্তিযুদ্ধ শহীদ হলো এর এরা ছিল স্বাধীনতার পক্ষে আর স্বাধীনতার বিপক্ষে এক একটা ধারা আমাদের সব সময় ছিল এটা একবারে আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে একেবারে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে সব সময় ছিল এবং তারা সবাই মিলে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট আবার রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটাকে আবার পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নেওয়া তো পাকিস্তান আসলে আমি বলবো উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট থেকে পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান কায়েম করা হয় আবার এবং সেই পূর্ব পাকিস্তানের যত অনুষঙ্গ ছিল ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি ভারত বিরোধিতা এবং সামরিক সাউনির আধিপত্য যেটা পাকিস্তানে ছিল সেটা ফিরে আসে উনিশশো পঁচাত্তর সালে এই পাকিস্তানি ধারা ভাবধারায় ফিরে যাওয়া পাকিস্তানের মতাদর্শ এবং পাকিস্তানের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি এবং এই জিনিসগুলো এখনো রাজনীতি থাকার কারণে আসলে আমাদের রাজনৈতিক উন্নয়নটা সেভাবে ধরে নিলাম যে এটা নিয়ে তর্ক করার কোনো অবকাশ নেই কিন্তু একটা অংশের এই দুর্বলতা ব্যর্থতা এবং এই এই সীমাবদ্ধতা বা এই খারাপ দিকটা কিন্তু আদার এন্ডে যাদের পলিটিক্যাল ম্যাচুরিটি আমাদের প্রত্যাশিত মানের আমরা হতে পারতো সেটা কি হয়েছে না সেটা তো আমি বললাম আপনি দেখেন জাতির জনকে তো হত্যা করাই হলো পরবর্তী পর্যায়ে এই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের ধারায় যাতে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় সেই জন্য জাতীয় চার নেতাকেই জেলখানায় গিয়ে হত্যা করা হলো পরবর্তী পর্যায়ে যখন এই বিশ একুশ বছর এই সামরিক সাউনির থেকে পাকিস্তানি কায়দায় দেশটা শাসিত হলো সেই সামরিক সরকার শোষণার পিস 
আটর শিল্পীর হেলিকপ্টার এই যে রাজনীতিগুলো এই সবগুলো পাকিস্তানের রাজনীতির ভাব দ্বারা মতাদর্শের প্রতিফলন সেটাকে রিভার্স করা যায় রিভার্স করতে তো আবার রিভার্স করতে গিয়ে একই ঘটনা আবার ঘটল দেখেন দুই সালে সে একুশে আগস্ট একেবারে ওই পুরো পাকিস্তানি চক্রের যে কায়দাটা সেই কায়দায় পুরো একটা দলকে নেতৃত্ব শোনার চেষ্টা করে এই এই বিভাজনগুলো তো রয়ে গেছে এই বিভাজনগুলো সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনার রাজনৈতিক উৎকর্ষ অত সহজে হবে না এগুলোর এগুলোর শুরু হইতেই হবে এই ডিমার্কেশনটা আপনাকে শেষ করতেই হবে আদারওয়াইজ আপনাকে আমরা একটু চলমান রাজনীতির প্রসঙ্গে যেতে চাই জনাব মোফাজুল করিম আজকে এই যে নির্বাচনকে সামনে রেখে তো প্রচারণা শুরু হয়েছে এবং বারবার যে প্রশ্নটা আসছে যে নির্বাচন কমিশন কতটা সক্রিয়ভাবে সব খেলোয়াড়দের জন্য সমতল ভূমি নিশ্চিত করতে পারবেন কি না এটাই হল মূল আলোচনার বিষয় নির্বাচন কমিশনার বলেছেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়েছে কিন্তু মাঠের যেসব খবরগুলো আসছে সেটা একটু আগে আমি ভূমিকাতে বলেছি এক পক্ষের অভিযোগ হলো এটা সরকারি দলের কর্মকাণ্ড আর এক পক্ষ বলছে যে যে না এটা তাদেরই অভ্যন্তরীণ বিরোধ আপনি কিভাবে দেখছেন এই পরিস্থিতিকে ইত্যাদি কেমন ঠিক নয় কি আমি ঠিক করতে এই যে অংশটা যেটা বললো আমি একটু পরিষ্কার হতে চাই ওনার কাছ থেকে যে এই অংশটার সাইজটা কতটুকু বাংলাদেশের টোটাল সতেরো কোটির মধ্যে এই যারা আর কি এরকম পাকিস্তানপন্থী এবং স্বাধীনতা বিরোধী এদের শক্তিটা একটু আঁচ করার জন্য আমি জানতে চাচ্ছিলাম ওনার কাছ থেকে যে কতটুকু হবে কত পার্সেন্ট এটা অত্যন্ত শক্তিশালী এই জন্য না কত পার্সেন্ট আমি বলি এই সেনা সেনা বাহিনীর সমর্থনে বা সেনা শাসকদের সমর্থনে যে রাজনৈতিক দলগুলো গঠিত হয় জাতীয় পার্টি এবং বিএনপি প্রথমে এই বিএনপি নামক দলটা উনিশশো উনাশি সালে প্রথম সংসদ নির্বাচন আটাত্তর সালে গঠিত হয় উনিশশো উনাশি সালে প্রথম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এই সংসদ নির্বাচনে তিনশো প্রার্থীর মধ্যে দুশো পঞ্চাশ জন ছিল দালাল গোত্র শ্রেণীর পাকিস্তানি দালাল গোত্র আমি জানতে চাচ্ছি এরা রয়ে গেছে তো দুই সালে বলেন না কত এরা আমি বলছি বেশি তো দরকার নেই এরা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করার জন্য রয়ে গেছে আমার পয়েন্ট কিছুটা বুঝতে পেরেছি যে এরা রয়ে গেছে এখনো রয়ে গেছে কিন্তু কতটুকু তাদের শক্তিটা কি তাদের সাইজটা কি সেটার জবটা উনি দিতে পারেন নাই এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূরক প্রশ্ন হতো এটা আর করার দরকার নেই যে তাহলে পরে আমরা গত বিশ পঁচিশ বছর যাবৎ কি আমরা বা ধরেন যখন থেকে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসছে ছিয়ানব্বই সালে তাই নয় কি তখন থেকে শুরু করে আমরা এদেরকে নিশ্চিন্ন করার জন্য কোনো যে পদক্ষেপ নেই নাই হয়তো নিয়েছি কিন্তু আমরা কোনো সফলতা অর্জন করতে পারিনি এটা বোধ একটু হার্ড সার্চিংয়ের তাদের নিজেদের একটু দেখা উচিত আচ্ছা এবার আসুন আপনার প্রশ্ন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে আমরা হ্যাঁ আগ্রহী আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাহেবের দৃষ্টিশক্তির মধ্যে বোধ একটু গোলমাল আছে তা না হলে পরে এখন পত্রপত্রিকা খুললে পরেই টেলিভিশন খুললে পরেই গত কয়েকদিন যাবৎ যা দেখা যাচ্ছে এটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তো দূরের কথা প্লেয়িং ফিল্ডটাই একেবারে পুকুর হয়ে যাচ্ছে এত কোপাইতে কোপাইতে এটাকে পুকুর বানিয়ে ফেলানো হচ্ছে তারপরে উনি বলছেন এখন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নাকি বিরাজমান হয়েছে হ্যাঁ নিশ্চিত হয়েছে এটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল ওই বক্তব্যটা আর কি এটা বললে পরে ক্ষতিটা উনি যেটা করছেন যেটা আর কি যারা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা নষ্ট করছে সেই সমস্ত কর্মচারী কর্মকর্তা সেই সমস্ত উনার নির্বাচন কমিশনের লোকজন যারা মাঠে আছে প্রশাসনের যারা আছে আর কি তারা বলবে যে ঠিক আছে আমাদের আর কিছু দায়িত্ব নেই আমাদের বড় সাহেব তো বলেই দিয়েছেন আমরা ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ঠিক আছে কিন্তু বাস্তব যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই গত কয়েকদিনে অন্তত আর কি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে আপনি একটি পক্ষকে আমি এখানে নিরপেক্ষভাবে কথাটা বলতেছি একটি পক্ষকে আপনি সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্যে যা যা করণীয় তা করতে দিচ্ছেন এমন কি কিছু কিছু প্রার্থী আছেন যারা মন্ত্রী পর্যায়ের বা এই ধরনের হোমরা চুমরা তাদেরকে রীতিমতো পুলিশ প্রোটেকশন প্রোটোকল ইত্যাদি ইত্যাদি যা দেওয়ার প্রশাসনের সবই দেওয়া হচ্ছে আর বিরোধী দল যেগুলো আছে সেই জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বলুন বা বিএনপি বলুন অন্যান্য যারা আছে তাদের বেলা কি হচ্ছে তাদেরকে মিটিং মিছিল ইত্যাদি করতে দিতে ওদের যে প্রতিপক্ষ আমি বলছি না সরকারের কথা বলছি না আমি বলছি ওদের যে প্রতিপক্ষ দল বা দলসমূহ তারা হামলা করছে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মারধর করছে আজকেও তো একজন ইয়ে বিএনপির 
একজন শীর্ষস্থানীয় একজন নেতা যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহমুদ্দিন মাহমুদ্দিন খান তার উপরে গুলিবর্ষণ হয়েছে আচ্ছা তারপরে আপনার মির্জা আব্বাস একজন পুরনো প্রবীণ রাজনীতিবিদ তার উপরে আজকে ইয়ে হয়েছে আপনার গণফোরামের সুব্রত চৌধুরী চৌধুরী সাহেব চৌধুরী উনি ইয়েতে ঢাকা ছয় টিকাটুলির দিকে বোধ হয় ওখানে তিনি প্রহরিত হয়েছেন তারপরে আরও কত মানে পত্রপত্রিকায় খুললে পরে আগে যেখানে আমরা দেখতাম খালি খুন ধর্ষণ আর অমুক তমুক সন্ত্রাস সন্ত্রাসের হিংসার খবর এখন এগুলো খুললে পরেই দেখে যে অমুকখানে হামলা হয়েছে নির্বাচনী হামলা ওখানে হয়েছে সেখানে হয়েছে এরকম করে তো আপনি নির্বাচনের পরিবেশটাকে বিনষ্ট করতে করতে নিষ্ক্রিয় এখনও সময় আছে আমি মনে করি নির্বাচন কমিশন তাদের দুই পায়ের উপরে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে এখন তো আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের এটা তো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তো তাদেরকে এখন সাপোর্ট দিয়ে যাবে আমাদের একজন সহকর্মী মাঠের রাজনৈতিক বা নির্বাচনের প্রচারের খবর কভার করার জন্য দক্ষিণাঞ্চলে আছেন এখন এই মুহূর্তে সম্ভবত পিরোজপুরে আছেন তিনি বরিশাল ঝালকাঠি বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে দেখছেন আমরা যদি সংযুক্ত হতে পারি সংযুক্ত হতে পারি হাসানুল শাওন আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার হ্যাঁ শাওন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন झालकाठी पिरोजपुरे आई एलिकागते निर्वाचन प्रचार प्रचारणा एक बारे बोलते गमे उठे एखानकार जरा प्रार्थी आभिन्न राजनैतिक দলের ব্যানারে তারা তাদের বিভিন্নভাবে তাদের প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন নিজেরা জনসংযোগে বের হচ্ছেন গাড়িবহর তাদের দেখা যাচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগ করছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন এর বাইরেও পোস্টার দেখছি আমরা সব রাস্তাগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে পোস্টার দেয়া হচ্ছে এবং দুপুর দুইটার পর থেকে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে ভোট চেয়ে ভোটার কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকাগুলোতে এর মধ্যে এই এলাকাগুলোতে এখন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সহিংসতার ঘটনা আমরা জানলেও এই এলাকাগুলোতে এই অভিযোগ বেশ কম বিশেষ করে ঝালকাঠিতে যেই প্রার্থী আছেন বিএনপির তার সমর্থক এবং তার গাড়িবহরে হামলার একটি ঘটনা আমরা জেনেছি এর বাইরে ছোটোখাটো বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা সমর্থকদের মধ্যে ছোটখাটো দ্বন্দ্ব এরকম কিছু অভিযোগ আছে এর বাইরে বেশ উৎসবমুখর পরিবেশই আসলে একটা নির্বাচনের যে আবহ সেটি আসলে এই দক্ষিণাঞ্চলের এই এলাকাগুলোতে আমরা দেখছি আর কি আর ভোটাররাও আসলে চাচ্ছেন যে একটা নিশ্চয়তা চাচ্ছেন বেশিরভাগ ভোটার যাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা একটি নিশ্চয়তা চাচ্ছেন যে তারা যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিয়ে তাদের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে পরিবেশ তৈরি করার কথা আপনি তো বললেন আমরা একটা ধারণা পেলাম কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কতটা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে দলগুলোর জন্য যারা মানে মাঠে নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন তাদের জন্য কতটা সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন তারা এক্ষেত্রে আমরা যখন প্রার্থীদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি বলছেন যে বিশেষ করে তাদের যারা কোনো রকম বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন না তারা যেটি বলছেন যে তারা খুব ভালো পরিবেশ পাচ্ছেন আর যারা টুকটাক বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে বা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা বলছে যে এক্ষেত্রে প্রশাসন বেশ নীরব ভূমিকা পালন করছেন তবে আমরা পুলিশ প্রশাসনের দু একজনের সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসলে মানে পুলিশের কাছে যদি কোনো অভিযোগ যায় তারা মানে তাৎক্ষণিকভাবে সেই বিষয়গুলোতে বা সেই ঘটনাগুলোতে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন এবং তারা বলছেন যে তাদের একটি চেষ্টা আছে যাতে কোনো ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা কেউ সুযোগ বেশি পেল কম পেল বা কোনো হামলা বা সহিংসতার ঘটনা যাতে না ঘটে এ ব্যাপারে তারা সজাগ আছেন
হাসান শাহন ধন্যবাদ অনেক রাতে আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অনেক দূর থেকে ধন্যবাদ আপনাকে যারা হাফিজ রহমান কার্জন যারা মোফাজুল করিম বলেছেন যে নির্বাচন কমিশনের যে রোলটা আছে এবং সেই রোলের ক্ষেত্রে অতটা মানে আশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছে না তারা যে দায়িত্বটা প্রাপ্ত একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন করার ব্যাপারে সেটা যথেষ্ট নয় তাদের ভূমিকাতে এবং কথাবার্তায় আচরণে মনে হচ্ছে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখেন যে নির্বাচন কমিশনটা না আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে গত কয়েক দশকে মানে আমরা যখন গণতন্ত্রের কথা বলি গণতন্ত্র মানে কিন্তু অনেক বড় একটা জিনিস শুধু নির্বাচন না গণতন্ত্র মানে সংখ্যা লঘু যারা তাদের নিরাপত্তা গণতন্ত্র মানে সহিষ্ণুতা গণতন্ত্র মানে মানে ডেমোক্রেটিক কালচার অনেক কিছু কিন্তু এখন এই নির্বাচনটা এই গত কয়েক দশকে আপনি দেখেন যে এক সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যই রাজনীতি ঘুরপাক খাচ্ছে এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন তাদের কিছু কর্মকাণ্ড সন্তোষজনক আবার কোথাও কোথাও অসন্তোষ দেখছি আমরা মানে এই জায়গাটা আমার কাছে খুব পীড়াদায়ক যে আমরা কেন এটা পাচ্ছি না এবং আপনার একটা আলোচনার জায়গা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ যে পলিটিক্যাল ম্যাচিউরিটি আজকে বিজয় দিবস মানে এই প্রাককালে এটা বোধহয় একটা প্রধান আলোচনা হতে পারে যে আমরা বাংলাদেশ হিসেবে পলিটিক্যাল ম্যাচিউরিটি কতটা অর্জন করেছি এবং আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আপনারা মানে যে ডিবেটটা আমরা গ্লোবালি হতে দেখি যে ডেভেলপমেন্ট ভার্সেস ডেমোক্রেসি মানে এই সরকার ডেভেলপমেন্টকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন হ্যাঁ ডেমোক্রেসির জায়গাটাতে নানা রকম আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে আমার কোনো দ্বিধা নাই আবার রাজনীতি মানে আইনের একজন ছাত্র হিসেবে আমরা যেটা ইয়েতে হিউম্যান রাইটস এর ইয়েতে বলি সাম আর সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস সাম আর ইকোনমিক সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস এখন পলিটিক্যাল সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস কোনটা যে সভা সমাবেশের অধিকার জীবনের অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার আবার ইকোনমিক সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস কোনটা আপনার শিক্ষার অধিকার আপনার স্বাস্থ্যের অধিকার আপনার উন্নয়নের অধিকার আপনার চাকরির অধিকার তো সরকার ইকোনমিক সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটসকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে মানে সেইটাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্জন করেছেন সে ব্যাপারেও সন্দেহ নাই ওই যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো না হলে পলিটিক্যাল ম্যাচিউরিটি হয় না সেই জায়গাটাতে আমি মানে বেশ ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি যেমন আপনার পলিটিক্যাল ম্যাচিউরিটির কথা বললে পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন তাদের অনেক বেশি প্রাতিষ্ঠানিক হতে হবে তারপরে ইলেকশন কমিশন জুডিশিয়ারি সিভিল সোসাইটি অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান কম্পোনেন্ট তারা যখন ম্যাচিউরলি আমলা 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 প্রশাসন হ্যাঁ তারা যখন ম্যাচিউরলি মানে পরিপক্কতার সাথে আচরণ করবে তখন আমরা বলতে পারব যে এই গণতন্ত্রটা কারণ আপনি গণতন্ত্র পলিটিক্যাল ম্যাচিউরিটির কথা যদি বলেন তাহলে হোয়াট অ্যাবাউট আর্টিকেল সেভেন্টি আর্টিকেল সেভেন্টি অফ বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন আপনি উনিশশো সালে করেছিলেন তখন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ নানা রকম ই ছিল কিন্তু সাতচল্লিশ সাল মানে সাতচল্লিশ বছর বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে আপনার তো এই জায়গাগুলো রিভিউ করতে হবে না হলে পরে আমরা যখন পরিপক্ক গণতন্ত্রের কথা বলি এবং সেইটার অনুসরণে কিন্তু আমাদের সংবিধানটা হয়েছে আমরা ওয়েন উই লুক অ্যাট দি কনস্টিটিউশন অফ ইউএসএ ইউকে ফ্রান্স আমরা কিন্তু ওইখানে যে নীতিমালাগুলো ওইখানে ডেমোক্রেসি কীভাবে কাজ করে এবং বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্ন ছিল কিন্তু ওয়েস্ট মিনিস্টার টাইপ অফ ডেমোক্রেসি যেটা সেটাকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা সেই লেন্স দিয়ে যদি দেখি তাহলে তো আমাদেরকে একটু চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সেই জায়গাগুলোই করতে হবে চিহ্নিত করে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে জি আমরা প্রায় মানে ষোলোই ডিসেম্বরে পদার্পণ করতে যাচ্ছি আর হয়তো এক মিনিট বাকি আছে মহান বিজয় দিবসের প্রাক্কালে আবারও আমাদের সকল দর্শকের মাধ্যমে আমাদের এই বীর শহীদদের স্মৃতির কথা আবারও স্মরণ করছি এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকে আমরা পেয়েছি আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশ আমরা আলাপ করছিলাম আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আমাদের সম্ভাবনাগুলোর কথা নিয়ে তবে সবচেয়ে বড় বিষয় এখন নির্বাচন সামনে এবং নির্বাচনটি আমাদের এই জাতীয় জীবনের এত অর্জনের মধ্যে কেন গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়টি আমরা খুঁজবার চেষ্টা করছি এবং বর্তমান যে পরিস্থিতি সেগুলো নিয়ে কথা বলছি অতিথি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে জনাব মোফজল করিম রয়েছেন ডক্টর মিজানুর রহমান এবং শেখ হাফিজ রহমান কার্জুন জনাব মোফজল করিম যেটা বলছিলেন যে নির্বাচন কমিশনের ক্রেডিবিলিটি তাদের কাজের ধরন এবং তাদের সিদ্ধান্ত তাদের বচন এই সব কিছুর মধ্যে এক ধরনের অনাস্থার বহিপ্রকাশ এখনও ঘটছে এবং এটা কোনোভাবেই যারা প্রতিপক্ষ আস্থার সংকটে ভুগছে নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো কনফিডেন্স ইনফিউজ করতে পারে নাই সোফার এবং প্রতিদিনই অসংখ্য হামলার অভিযোগ আসছে এবং রিজভী সাহেব বলেছেন যে অন্তত একশো পঞ্চ দেড়শোটি কনস্টিটুয়েন্সিতে 
তারা হামলার শিকার হয়েছে তাদের প্রার্থীরা বা তাদের তাদের তো এই যদি অবস্থা হয় তাহলে একটা প্রতিপক্ষ নির্বাচনী মাঠের টিকে কিভাবে থাকবে এবং তারাই মানে একটা সুষ্ঠু ভোটের আশাই বা কিভাবে করা যাবে প্রথমত বলি যে কথাগুলো হামলা টামলার বিষয়গুলো আসছে তো এইটা বোধহয় সারা দেশের চিত্র না স্পেসিফিক কয়েকটা ঘটনা যেটা আসছে এগুলো হয়তো সত্য কিন্তু সারা দেশে একটু আগে দক্ষিণাঞ্চলের যে প্রতিনিধি আপনাদের বলল বরিশাল পটুয়াখালী থেকে আরম্ভ করে ওই সব এলাকায় খুব এই পোস্টার সিরে সিরে এগুলো কিন্তু খুব বড় ঘটনা আমি মনে করি এগুলো হবে কিন্তু খুব বড় ধরনের রাহাজানি মারামারি এই সব ঘটনাগুলো কিন্তু এখনও কোথাও ঘটছে না আর রাজধানীতে যে কথাটা যদি আসেন আমি যখন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলবো সেটা কিন্তু কেবলমাত্র কয়টা দল অংশগ্রহণ করলো সেটা না মানে টোটালি ইনভলভমেন্ট একটা ব্যাপার আছে মানে কত লোক দলীয় দলের লোকরা অংশগ্রহণ করলো সেটার উপর কিন্তু ওই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডও কিন্তু ওটার উপর নির্ভর করে আপনি যখন সমানে সমানে হবে তখন লেভেল প্লেয়িং মানে হচ্ছে ফিল্ডের সমস্ত জনবলের দিক থেকে কর্মকাণ্ডের দিক থেকে তাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা উদাহরণ দিই আমি আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা যাওয়ার সময় যেটা দেখি দুটা ঢাকা ছয় এবং সাত আচ্ছা হ্যাঁ একটা হলো ওই কোতোয়ালি সূত্রাপুর আর একটা হচ্ছে লাল বাক সহ এই দুইটা এলাকায় হাজি সেলিম মোস্তাফা মন্টু না এখানে হলো হাজি সেলিম আর ওখানে হলো কাজে ফিরোজ রশিদ তো আমি যেটা ব্যক্তি বলেছি নয় তারিখ কিন্তু প্রতীক বরাদ্দ হয়েছে নয় তারিখ থেকে আজকে সুব্রত চৌধুরী আছেন আজকে 16 তারিখ হ্যাঁ 10 তারিখ হ্যাঁ 10 তারিখ তো হ্যাঁ তারও আগে থেকে পার্থের তো বিভিন্ন ভাবে জনসংযোগটা যেটা করা শুরুই করছে সেটা আজকে 16 তারিখ হয়ে গেল আমি অন্তত একটু আগে যেটা শুনলাম যে সুব্রত চৌধুরী ওখানে গিয়ে আজকে ওখানে গেছে বা না লাঞ্ছিত হওয়ার ব্যাপারটা অভিযোগ আসছে কিন্তু এই পর্যন্ত উনি বা ওনার দলের কেউ ওখানে ওই এলাকায় যায়নি একটা পোস্টারও লাগায়নি কোথাও কোনো জায়গায় কোনো মিছিল করার চেষ্টা করা হয়েছে বা জনসংযোগ করা হয়েছে এরকম ঘটনাও কিন্তু গত পাঁচ দিনের মধ্যে আমি অন্তত দেখিনি আমি তো ওখানে থাকি এরা আমি জানি না এটা আজকে আপনি যখন সদল বলে ব্যাপক অংশগ্রহণ মানে হচ্ছে যখন একটা দলের কারণ কোতালি সূত্রপুলে যেই এলাকাটা নিয়ে এখানে সাদেক হোসেন খুরা সাহেব দীর্ঘদিন এমপি ছিলেন বিএনপির সংগঠন আছে থানা কমিটি আছে ওয়ার্ড কমিটি আছে শুধু কমিটির লোকগুলো হইলেও কিন্তু পাঁচ সাত হাজার লোক এক জায়গায় জড়ো হয় পাঁচ সাত হাজার লোক এক জায়গায় যখন জড়ো হয়ে যখন নামবে তখনই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ক্রিয়েট হবে এই না করে যদি মাঠে নামারই সামর্থ্য নাই তাহলে আমি তো দেখি নাই আমি সামর্থ্য আছে কিনা সামর্থ্য হয়তো পরে দেখাবে লাস্ট মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে দেখাবে হয়তো একসাথে লক্ষ লক্ষ লোক নামবে কিন্তু আমি যেহেতু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকি আমি আমি ওই ওই জায়গায় ওই দুইটা কনসিস্টেন্সিতে এই পর্যন্ত কাউকে কোনো কিছুতে আমি দেখি নাই একই অবস্থা আজকে দেখলাম ঢাকা সতেরোতে পার্থ আন্দালি পার্থ সেবাজন সে দেখলাম সে এবং তার ওয়াইফ আর তাবি আকবাল আর এর সাথে চার পাঁচজন লোক আমি তো বিশ পঁচিশ মিনিটের একটা ভিডিও দেখলাম এই লিপ্টেট দিচ্ছে আর সাথে আর কোনো লোকজন নাই আপনি যদি লেভেল ফ্লেইং ফিল্ড বলেন লেভেল ফ্লেইংটা নিজে ক্রিয়েট করতে হবে সেখানে আমি বলছি কোতোয়ালি সূত্রাপুর থেকে আরম্ভ করে যে কমিটিগুলো আছে তাদের তো কমিটি আছে ওয়ার্ড কমিটি আছে বিএনপি একটা বড় সংগঠন সেখানে তো এই লোক শুধু কমিটির লোকগুলো তো হাজার সাড়ে পাঁচ হাজার লোক হয় তারা যদি একসাথে নামে তখনই লেভেল ফ্লেইং ফিল্ড হবে এই না করে যদি চার পাঁচজন পাঁচজন সাতজন নিয়ে যান এর মধ্যে আবার না না হবে সরা হওয়া ব্যাপার না এর মধ্যে আবার কয়েকটা আছে চোদ্দ সালের বোমা হামলাকারী বোমা হামলার আসামি অন্য অন্য এই এরকম একজন কিন্তু ঢুকে যাবে আর এটাকে যখন আবার ধাওয়া দেবে এরকম ঘটনাগুলো কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে ঘটবেই আমি মনে করি লেভেল ফ্লেইং ফিল্ডটা নিজেই ক্রিয়েট করতে হবে কারণ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থীরা খুব ভালো যেমন আমাদের এখানে ঢাকাতেই তো আট এবং নয় যেটা কি আমাদের মির্জা আব্বাস সাহেব ভালোভাবে প্রতিদিন এসে অনুসংযোগ করতেছেন ওনার ওয়াইফ করতেছেন সদল বলে করতেছেন কিন্তু অন্যান্য মির্জা আব্বাস সাহেব তো অভিযোগ করে না 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 অভিযোগ আমি অভিযোগ কিন্তু অভিযোগ কি এটা দেখা যাচ্ছে অভিযোগ অভিযোগগুলো অভিযোগগুলো চলতে থাকবে তবে আমি যেটা আজকে নির্বাচন প্রধান নির্বাচন যে কমিশনার যে কথা বলছেন এটা আমার ভালো লাগেনি ওনার বলা উচিত ছিল এই মুহূর্তে আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে অবিলম্বে এই ধরনের উনি বলছেন যে আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়কে চিঠি লিখবো চিঠি লেখার কোনো ব্যাপার নেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় কিন্তু এবং একশো ছাব্বিশে ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় থেকে একবারে সব মন্ত্রণালয়ের নির্বাচন ওনার উচিত ছিল যে আমি এই মুহূর্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে স্বরাষ্ট্র সচিবকে আইজিকে নির্দেশ দিচ্ছি যে কোনো মূল্যে এই হামলাগুলো বন্ধ করতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে একটা অনুষ্ঠানে এই অবিলম্বে এই ধরনের হামলা টামলা যেগুলো আছে এগুলো
চিফ ইলেকশন কমিশনের বিবৃতিতে এর আগেও দেখলেন দেখা গেল যে মির্জা ফখরুল সাহেবের উপরে হামলা হয়েছে ওনার গাড়িতে হামলা হয়েছে বলা হয়েছে যে ওনারা বিব্রত মর্মাহত তারপরে কোন খেলোয়াড়ের কি দুইটা পায়ের জায়গায় চারটা পা আছে যে নামবে আচ্ছা দ্বিতীয়ত আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যগুলো শুনলে পরে উনি তো বলছেন যে আমি খুব বিব্রত বোধ করছি আমার কাছে খুব আমি মর্মাহত দুঃখজনক আমি বলবো যে এই সমস্ত কথাবার্তাই দুঃখজনক ওনার কাছ থেকে বিব্রত বোধ করছি এটা মর্মাহত হয়েছে দুঃখজনক এগুলো শোনার জন্য ওনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয় নাই বা নির্বাচন কমিশন কমিশন এইভাবে যে এই জন্য এই সমস্ত কাজে নির্বাচন কমিশন সংবিধান সাংবিধানিকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরিষ্কার সংবিধান সাংবিধানিকভাবেই তাদের কাছে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই যে বর্তমানে ইয়ে হওয়ার পর তফসিল ঘোষণার পরে থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যত সমস্ত ক্ষমতা যত কিছু আছে জনপ্রশাসনের উপরে যা ক্ষমতা সমস্ত কিছু তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে ওনার এগুলো প্রয়োগ করছেন না আমি রিপোর্ট চাচ্ছি আমি যোগাযোগ করছি আমি বলছি এই সমস্ত করতে করতে তিরিশে ডিসেম্বর পার হয়ে তিরিশে ডিসেম্বর দুই পার হয়ে তিরিশে ডিসেম্বর দুই চলে আসবে তো এটা ঠিক না এখনও সময় আছে আমি মনে করি নির্বাচন কমিশনকে শক্তভাবে দাঁড়াতে হবে এবং নিরপেক্ষভাবে তারা আপটিল নাও আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি নিরপেক্ষতার পরিচয় দেন নাই কারণ এতগুলো মামলা হামলা হচ্ছে এতগুলো ইয়ে হচ্ছে গ্রেপ্তার হচ্ছে ওনার কিছুই জানেন না অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কোনো গ্রেপ্তার হবে না কোনো ইয়ে হবে না মামলা টামলা হবে না ইয়ে সময় আচ্ছা কার্জন একটা কথা বলেছিলেন যে কি আমাদের যে উন্নতি হয়েছে আমি তো নিজেই বলেছিলাম এটা যে অর্থনৈতিক উন্নতি সামাজিক উন্নতি এটার জন্য ঈর্ষণীয় একটা পর্যায়ে আমরা চলে গেছি সমস্ত পৃথিবী থেকে আমরা প্রশংসা পাচ্ছি কিন্তু একটা জিনিস তো মনে রাখা দরকার ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন শুধুমাত্র উনিও বলেছেন না উনি ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন এটা বলেন নাই উনি ঘুরিয়ে বলেছেন আমি একটু পরিষ্কার করে বলতে চাই যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি আর সামাজিক উন্নতি দিয়ে এমনকি যদি একের গ্রামের কৃষকটা পর্যন্ত যদি থ্রি পিস সুইট স্যুট পরে ঘুরে তাতেও কোনো উন্নতি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অন্যান্য সামাজিক যে সমস্ত নিরাপত্তা রয়েছে তার যে সমস্ত মৌলিক চাহিদা রয়েছে এবং যতক্ষণ বলেছেন সবই বলেছেন কিন্তু আমি বলতেছি যে শুধুমাত্র ওগুলো দেখিয়ে হবে একটা বিষয় মানুষের চাহিদা মৌলিক চাহিদা হচ্ছে সে তার গণতান্ত্রিক অধিকার সে প্রয়োগ করবে সে তার মৌলিক অধিকার যেগুলো সংবিধানে আছে সেগুলো যেন ইয়ে হয় মিটিং মিছিল করতে দেবেন না তারপরে বলতেছেন আপনি এরকম উন্নতি লাভ হয়েছে এটা তো ঠিক কথা না একটা অভিযোগের মধ্যে আসছে এরকম যে মানে এটা পারসেপশনের মানে যারা প্রতিপক্ষ আছেন তারা এই পারসেপশনটা জেনারেট করছেন বা বলছেন যে সরকার হয়তো বা সরকারি দল সরকার নয় সরকারি দল তার এখন তো ধরেন যে সরকার একটা নির্বাচনকালীন তারা ক্ষমতায় আছেন কিন্তু একটা তারা দলেরও একটা প্রতিনিধিত্ব করছেন সুতরাং সেই দলটি নির্বাচনে লড়ছে সুতরাং নির্বাচনে যারা লড়ছে তারা জেতার জন্য অবশ্যই তাদের একটা কৌশল এবং চেষ্টা থাকবেই কিন্তু এটা একটা দুটো দুটো সত্তার মধ্যে এমন কি চেষ্টা বা এই পারসেপশনকে কতটা বাস্তবসম্মত আপনার কাছে মনে হয় যে অপোজিশনকে মধ্যে একটা ভয় ঢুকিয়ে যে তোমরা মাঠে এই চার পাঁচ দিনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো যাতে তারা নির্বাচন প্রচারের সক্রিয় হতে না পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা প্রসপেক্টিভ যারা ভোটার আছে যারা ভোট দিতে যেতে চায় তারাও একটা বার্তা পেয়ে গেল এই পারসেপশনটাকে আপনি কিভাবে দেখেন দেখেন আমি যেভাবে দেখি যে আপনার নির্বাচন কমিশনটা প্রতিষ্ঠান হওয়া দরকার এবং তাদের আরও অনেক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করাটা বাঞ্ছনীয় ছিল কিছু ঘাটতি আছে কিন্তু এটাও ঠিক যে আপনি ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে আপনি এখনও দেখবেন ইন্ডিয়াতেও প্রচুর সহিংসতা হয় আমি আমাদের একটা আইডিয়াল এক্সপেকটেশন থেকে বলছি যে সহিংসতা যেন না হয় কিন্তু সহিংসতা প্রচুর সহিংসতা আপনি ইন্ডিয়াতেও পাবেন সেখানে তো বলা হয় যে লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি অব দ্য হোল ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ এবং এইখানে স্যার যেটা বললেন আমি একমত 
আপনি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আপনার নিজের যে সাংগঠনিক দুর্বলতা সেটাও তো থাকতে হবে এবং আপনি ওই যে ক্যান্টনমেন্টের গর্ব থেকে যে দলের উৎপত্তি তারপরে ব্যবসায়ীদের নিয়ে যে দল সেই সাংগঠনিক জায়গাটা আমার মনে হয় যে অ্যাড্রেস করাটা খুব দরকার হ্যাঁ এবং আপনি আপনি আমাদের এখানে আমাদের এখানে আপনি দেখেন উনিশশো সালে নির্বাচন হয়েছে বঙ্গবন্ধু করেছেন তো তখন কি আইব খান তারপর ইয়াহিয়া খান যে সামরিক তাদের অধীনে তারা খুব রিপ্রেসিভ ছিলেন না তো জনগণের তো সেই পার্টিসিপেশানটা থাকতে হবে আমি বলছি না যে ইলেকশান কমিশনের সব কাজে আমি সন্তুষ্ট সেটা বলছি না কারণ ইলেকশান কমিশন এখানে প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার জন্য যে যে সক্ষমতা দরকার তার ভিতরে বেশ কিছু ঘাটতি আমি দেখছি আবার এটাও ঠিক যে বিএনপির যে সাংগঠনিক এবং তার জন্মকালীন যে দুর্বলতা সেটা কিন্তু আপনি দেখবেন যে আপনি যদি একদম রুট লেভেল থেকে কোনো সংগঠনের জন্ম না হয় তাহলে তার জনসংশ্লিষ্টতা এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা ঐতিহাসিকভাবে বোধ হয় থাকে আচ্ছা এবং সেইটার একটা প্রতিফলন আমি দেখতে পাচ্ছি একটা ধরেন যে যে দলটি দশ বছর ক্ষমতায় আছে এবং যে দলটির কাছে গত অ্যাটলিস্ট গত পাঁচ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে একটা দাবি করে আসছে যে একটা কেয়ারটেকিং না না দশ বছর ধরেই বলা যায় যে একটা কেয়ারটেকিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দরকার সে দাবি তাদের পূরণ হয় নাই আরও সাতটি দাবি তারা যুক্ত করেছিল সেগুলো পূরণ হয় নাই স্পাইট অফ হ্যাভিং অল দ্য ফ্যাক্টস তারা এখন নির্বাচনে গেছে নির্বাচনে সরকারি বিশেষ করে সরকার প্রধানের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও তারা পেয়েছে যে যেটা নির্বাচনে তারা যথেষ্ট সম যথাসম্ভব তার নিরপেক্ষ আচরণ করবে কিন্তু সেখানে এখন যে বিদ্যমান বাস্তবতা আপনি বলছিলেন যে প্রতিপক্ষের নিজেদেরও আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে সুবিধাগুলো আদায় করে নেওয়ার জন্য কিন্তু তারা কি আরেকটু বেটার ট্রিটমেন্ট পেতে পারে কি না বোথ ফ্রম নট অনলি ফ্রম দ্য নির্বাচন কমিশন বাট অফ দি মানে মাঠের যারা প্রতি মানে সরকার বা সরকারি দলের কাছ থেকে আমারও মনে হয় এটা এটাই হওয়া উচিত কারণ এখন ইতিমধ্যে আপনারা দেখছেন আজকে আইনমন্ত্রী তার নির্বাচনী এলাকায় কসবায় তার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাদের সাথে একসাথে মিলে কাজ করা এবং ওই আমাদের ওয়েস্টার্ন ডিবেট টাইপের একসাথে এটা কিন্তু কালকেও আপনি সবুজবাগে তারপরে ইয়েতেও একদল মিছিল করে গেছে পরে আরেক দল ওর মিছিল করে গেছে পাশাপাশি মিছিল গেছে এবং কোনো অসুবিধা হয়নি আমি মনে করি এটা ঠিক হয়ে যাবে বড় ঘটনাটা কিন্তু আমি মনে করি যথার্থভাবেই যদি কেউ মূল্যায়ন করেন নমিনেশন টমিনেশনের ব্যাপারে এমন কতগুলো ঘটনা ঘটছে এটা সব জায়গায় ঘটছে বিশেষ করে বিএনপির এবার নমিনেশনের ক্ষেত্রে যে ঘটনাগুলো ঘটছে দেখা গেল যে বিশেষ করে জোটের রাজনীতি করতে গিয়ে আরও সমস্যাটা তাদের আরও বাড়ছে যে সেখানে তো যুদ্ধ অপরাধী জামাত সবাই দানের শেষ নিয়ে যখন নামছে তখন অনেকেই ওইভাবে সক্রিয় হবে কিনা এটা নিয়ে সন্দেহ প্লাস হচ্ছে আমি উদাহ উদাহরণটা না উদাহরণটা খুব ভালো মনে করেন বিএনপির যে সাংগঠনিক কাঠামোটা সূত্রাপুর কোদালে মানে বাংলাদেশের একবারে এক নম্বর কনস্টিটিউয়েন্সি বলেন যেটা মানে মেইন যা বাংলাদেশের রাজনীতির সুতি জায়গার সেই জায়গাটার মধ্যে আপনি বিএনপির একজন প্রত্যাশিত সাদেক হোসেন খোকা সাহেব তার ছেলে বা অন্যান্য অনেক ক্যান্ডিডেটই ছিল সেখান থেকে আপনি একদম ওই চিটাং থেকে প্রার্থী একজন নিয়ে আসলে সুব্রত দাদা আমার মনে হয় না ওই এলাকাটাও ভালো করে চিনে কিন্তু উনি ওনাকে এখন প্রার্থী করে দিচ্ছেন এরকম ঘটনা ঘটছে একইভাবে ঢাকা শহরের বেশিরভাগ আসনে এই ঘটনাটা ঘটছে যার কারণে আমি ঢাকায় সীমাবদ্ধ না না অনেক আমি বলছি ঢাকার ব্যাপারগুলো তো যেভাবে হাইলাইট হচ্ছে নিউজ পেপারে অতটা অন্য জায়গাগুলো আসছে না অন্য জায়গা তো আপনি একটু আগে দেখালেন যে পুরা দক্ষিণাঞ্চল পুরাটাই ভালোভাবে চলছে একইভাবে আমি কুমিল্লার কথা বলতেছি কুমিল্লাও এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটছে না সবাই ঠিক মতো ইলেকশন করতেছে আমি বিকাল পর্যন্ত দেখছি ঢাকার দক্ষিণাঞ্চলে খাইছে বাড়িতে নোয়াখালীতে নাই নোয়াখালীতে তার নির্বাচনী এলাকায় সেখানে তো এর আগে এর আগে তো যুবলীগের এক কর্মীকে মেরে ফেলা হয়েছে বোমা মেরে ওই ওই একই এলাকায় নোয়াখালীতে এর আগের ঘটনা ওইটা ওইটাও তো একটা ঘটনা মানে বাবুদিন সাহেব যে বললেন যে শুধুমাত্র ঢাকা শহর কেন্দ্রিক বা ইয়েতেই গোলমাল টোলমা হচ্ছে মিডিয়া গুলোরও বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট খবরাখবর প্রচার করার প্রবণতা আছে এবং ওইগুলোতে সবগুলোই যে মানে অ্যাকুরেট খবর সাথে সাথে পেয়ে যাচ্ছি এটা ঠিক না 
আমি জানি না পুলিশ মাহমুদিন খুকুর যে গুলি করছে এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় আর হই থাকলে এটা নির্বাচন কমিশনের উচিত ওই পুলিশের ওই পুরো সেট ধরেই সেন্স করা উচিত বা বদল করা উচিত যদি এটা হয়ে থাকে পুলিশ যদি পার্থিকি গুলি করে থাকে তাহলে এটা খুবই গর্হিত অপরাধ পুলিশের দিক থেকে এবং সেই ক্ষেত্রে এটা আমি মনে করি এদেরকে প্রত্যাহার করা দরকার আমি আবারও বলছি যে ঘটনাটার মধ্যে সাংগঠনিক দিকটা যদি আপনি একবারে ইগনোর করেন যে এটা হচ্ছে প্রতিপক্ষ হামলা হামলা ছোটোখাটো যে ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলো বরাবর ঘটে আসছে কিন্তু ব্যাপক যদি আপনি সত্যি সত্যি একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অথবা লেভেল ফ্লেইং এর ফিল্ডের কথা বলেন এটা কিছুতে কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোকে করে নিতে হবে করে নিতে হবে জনক কার্জন এবং সেই স্পেসটা কিন্তু আমি মনে করি ক্ষমতাসীন দলকেও দিতে হবে যদি ক্ষমতা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের যে একটা আমরা কৃতিত্ব নিতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আওয়ামী লীগ বা যে জোট ক্ষমতাসীন আছে তাদেরকেও এই স্কোপটা করে দিতে হবে এটা মনে রাখতে হবে আমি সেটাও বলি ব্রেকে যাওয়ার আগে ছোট করে একটু জানতে চাই যেটা হচ্ছে যে ডক্টর মিজানও বললেন যে আপনি যদি অন্তর্গতভাবে স্বাধীন না হন তাহলে আপনাকে যত মেকানিজম যত ইনস্ট্রুমেন্টই আপনাকে দিয়ে দেওয়া হোক না কেন কাজ হবে না যেমন ইলেকশন কমিশনের কাছে ক্ষমতা দেওয়া আছে তারপর উনি বলছেন যে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে লিখব উনি কিন্তু নির্দেশ দিচ্ছেন না তো উনি যদি এক্সারসাইজ না করেন যখন খুবই ক্রিটিক্যালি দরকার ওনার এই পাওয়ারটা এক্সারসাইজ করা তো না করলে মাঠের অবস্থা তো এরকমই হবে আপনার সেটা তো আমি বললাম যে নির্বাচন কমিশন আপনি তারা দায়িত্ব নেওয়ার পরে আপনি যদি একটা বিশ্লেষণ করেন যে তারা এই পর্যন্ত যে পারফরমেন্সটা করেছে সেটার একটা নির্মোহ একটা বিশ্লেষণ করেন যে প্রথমে নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন ভালো হয়েছে কুমিল্লাতে ভালো হয়েছে রংপুরে ভালো হয়েছে তার পরের নির্বাচন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে আবার এর পরে নানা রকম প্রশ্ন এসছে কিন্তু মাঝখানে ধরেন যে যেভাবে রিটার্নিং কর্মকর্তারা একশোর বেশি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে দিলেন তারপরে আপিলে এসে তারা বেশ একটা প্রশংসাও পেলেন আস্থাও পেলেন সুতরাং এই যে মানে একদম নির্বাচন কমিশন যদি ওই ক্রেডিবিলি সেটা করতে পারতেন সমস্ত কাজগুলো তাহলে কিন্তু আজকে প্রশ্নগুলো আসতো না তারা কোথাও ভালো করেছেন কোথাও তাদের ঘাটতি আছে এবং সেই জায়গাটা কিন্তু আমি বলছি যে গত তিন দশকে বাংলাদেশের রাজনীতির একটা প্রধান ঘাটতি এটা আপনি নির্বাচনটা ঠিক করতে পারেন নাই আপনি ক্রেডিবল একটা ইলেকশান আপনি করতে পারেন নাই ইন্ডিয়াতে এই প্রশ্ন কিন্তু হয় না সেইটা আমার কাছে মনে হয় যে সেই জায়গাটা অ্যাডজাস্ট করাটা খুবই দরকার নির্বাচনের যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে ল এনফোর্সিং এজেন্সি সেনাবাহিনী নামছে মাঠে চব্বিশ তারিখে নির্বাচন কমিশনের তো একটা গোটা নজরদারিত সামগ্রিকভাবে থাকবেই এর বাইরেও মিডিয়া মানে কুড বি ওয়ান অফ দি পি বোটল মানে ইয়ে আছে ইনস্ট্রুমেন্টস এখন তাদের রোল সম্পর্কে একটা গাইডলাইন এসছে এটা আপনি কিভাবে দেখেন মানে যতটা বলা হয়েছে যে তারা করতে পারবে খবর আগে তো মনে হয়েছিল যে অনেক স্ট্রিক থাকবে অনেক লিমিটেশন থাকবে কিন্তু এখন বলছে তারা ভোট কেন্দ্রে খবর করতে পারবে ছবি তারা তুলতে পারবে কিন্তু ভোট কেন্দ্রের ভেতর থেকে তারা সরাসরি যে সম্প্রচার সেটা ভোট কেন্দ্রের ভেতর থেকে করতে পারেন সম্ভবত প্রেমিস থেকে করা যেতে পারে এরকম কত ইন্টারপ্রিটেশন সম্ভবত যেটা বললেন সেটা কিন্তু ওনারা পরিষ্কার করেন না ভোট কেন্দ্র বললে তো আমি মানলাম যে বুথের ভেতরে ছবি তুলে সঙ্গে সঙ্গে বুথ থেকে এটা কোথাও হয় না কিন্তু সে বাইরে গিয়ে ধরেন এখন তুললো তুলে দশ মিনিট পরে বাইরে গিয়ে সেটাকে দেখাতে পারবে না যে অমুক বুথ বুথ ঘুরে আসলাম আপনাদের যে রিপোর্টার থাকবে সে বলল সেখানকার দৃশ্য এই ছিল তাতে তো ক্রেডিবিলিটি আরও বাড়তো নির্বাচন কমিশনের বা প্রিসাইডিং অফিসারের না আপনি বলছেন যে সেফ হয় স্ট্যান্ড যে হয়তো ভোট কেন্দ্রের ভিতরে বুথ তো সম্ভবই না কিন্তু ওইখানে যারা যারা প্রিসাইডিং অফিসার বসেন বা এজেন্টরা বসেন সেখানে নয় কিন্তু ধরেন ভোট কেন্দ্রের করিডোরে কি করা যাবে কিংবা ভোট কেন্দ্রের মাঠে যেখানে লাইন করে আছে সেখানে তো করা নয় কেন সেটা তো সরাসরি না করেন নেই উনি না তারা বলছেন কি বলছেন ভিতরে যাওয়া যায় ভোট কেন্দ্রের ভেতরে ভোট কেন্দ্রের ভিতর মানে এটা কি বুথ নাকি এটা ক্লিয়ার করেন নাই কিন্তু বুথের মধ্যে আমি কেন্দ্র বলতে কেন্দ্র বলতে তো প্রেমিস শুদ্ধ তো কেন্দ্র কেন্দ্র তো পুরোটাই তো অতএব যেখানটাতে আপনি গিয়ে সিল মারবেন বা আপনি ইভিএমের বাটন টিপবেন কেমন কিংবা যেখানে আপনি যে ব্যালট পেপারটা নেবেন এগুলো বুঝলাম আমি সরাসরি দেখানোর কোনো দরকার নেই কিন্তু বাইরের পরিস্থিতিটা কি রকম ওখানে কি মারামারি হচ্ছে নাকি সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়েছে পুরুষ কত মহিলা কত তার সঙ্গে কথা বলা আপনি কোথ থেকে এসছেন কীভাবে এসছেন এগুলো যদি এলাও না করা হয় তাহলে এটা স্বচ্ছতা থাকে না এগুলো পরিষ্কার করে ওনাদের পরিষ্কার করে বলা উচিত আচ্ছা এটা দিয়ে আর কিছু বলতে চাই না একটা কথা মাননীয় আইনমন্ত্রীর যে দৃষ্টান্তটা বা উদাহরণটা দিলেন আর কি খুবই প্রশংসনীয় যে আইনমন্ত্রীর এলাকায় মন্ত্রী মহোদয় এবং তার যারা প্রতিপক্ষ তাদেরকে নিয়ে একস
কিন্তু এই আইন মন্ত্রী মহোদয় সম্বন্ধে কি গগো আমার প্রার্থীদের সহার্দপূর্ণ এই আইন মন্ত্রী মহোদয় জনাব আনিসুলক সম্বন্ধে আজকে যে পত্রিকা যে রিপোর্টে এসেছে ইহা অত্যন্ত রোমহর্ষক সেটা হচ্ছে প্রথম আলো একটা ছোট্ট নিউজ পরে তো আমি আক্কেল গুড়ুম উনি বলেছে আমি লিখে নিয়ে আসছি সেই জন্য উনি বলেছেন সাতাইশ তারিখের পর তার এলাকায় বিরোধী কাউকে থাকতে দেওয়া হবে না এটা আনিসুল হক বলেছেন এটা বলেছে এটা হলো মোস্তফা কামাল সাহেবের কোর্ট করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী না প্রথম আলোতে বলেছে আইনমন্ত্রী মহোদয় কথা আইনমন্ত্রী কথা বলছে আমার জানা মতে এটা পরিকল্পনা আপনার জানা মতে কিন্তু আমি ইয়েতে দেখেছি প্রথম আলোতে যেটা তো ঠিক আছে প্রথম আলোটা চেক করেন এবং প্রথম আলো যদি ভুল প্রথম আলো যদি পদ্ধতি নাই নিশ্চয় সামনের বছর আমরা ফ্যাক্ট চেকিং এ যেতে পারি না প্রথম আলো যদি ভুল রিপোর্ট করে থাকে তাহলে প্রথম আলো না আমি বলছি তারা যদি করে থাকে তাহলে তাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত না 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 এটা প্রথম আলো আমাদের দেখার কোনো ইয়ে হতে আচ্ছা আসুন আর দুই একটা বিষয় সম্বন্ধে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আজকের পত্র পত্রিকায় হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ইএইচআরডব্লিউ যেটা কি আন্তর্জাতিক খাতি সম্পন্ন যে প্রতিষ্ঠান যে সংস্থা তাদের একটা পর্যবেক্ষণমূলক একটা প্রতিবেদন বের হয়েছে সেখানে তারা পরিষ্কারভাবে এবং তারা অত্যন্ত মানে ভয়ভীতির সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলেছেন ধরপাকড় সম্বন্ধে যেগুলো কথাগুলো বলেছেন এগুলো কিন্তু খুব সিরিয়াসলি আমাদের নির্বাচন কমিশনকে এবং সরকারকে নিতে হবে যে দেশে এমন একটা পরিস্থিতি বাংলাদেশে বিরাজ করছে যেটাতে মানুষ খুব ভয়ভীতিতে আছে ধরপাকড় একেবারে পাইকারি হবে হচ্ছে আচ্ছা তারপরে তারা আবার এটাও বলেছেন তারা পৃথিবীর বিশ্বের কতগুলো ইম্পর্টেন্ট অর্গানাইজেশন যেমন ইউনাইটেড নেশনস ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তারপরে কিছু পরাশক্তি ইউএসএ চায়না ইন্ডিয়া এদেরকে বলেছেন যে তোমরা একটু মেহরবানি করে চাপ সৃষ্টি করো সরকারি বাংলাদেশ সরকার আপনাকে একটু থামাতে চাই সেটা হচ্ছে আজকে একজন কলম লিখেছেন কামাল আহমেদ নামে ওখান থেকে একটু কোট করে দিতে চান বলেন যে ইত্তেফাকি পরিকল্পনা মন্ত্রীর বক্তব্য ছাপা হয়েছে যাতে তিনি বলেছেন সাতাশ তারিখের পর তার এলাকায় বিরোধীদের কাউকে থাকতে দেওয়া হবে না অন্য ভিডিওগুলোর একটিতে ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের প্রকাশে ভোট দিতে বাধ্য করার নির্দেশনা দিতে থাকে আচ্ছা এখানে উনি কোট এটা কামাল আহমদ সাহেবের যেটা কোট করলেন আপনি কবেকার আর্টিকেল এটা আজকে 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 কাল আজকে মানে 16ই হ্যাঁ 16ই ডিসেম্বর না 15 ডিসেম্বর আর্টিকেলটা আমি পড়েছি এটাতে আপনি যেটা করলেন না 15 ডিসেম্বর কাগজ তো এখন আসছে না আচ্ছা যাই 15 ডিসেম্বর একটা আমি পড়েছি ওনার আর্টিকেলটা আমি কামাল আহমদ সাহেবের আর্টিকেলটা পড়েছি কামাল আহমদ সাহেব যে সমস্ত হামলা ইত্যাদি হয়েছে ডক্টর কামালের উপরে মদুদ আহমদ সাহেবের উপরে ফখরুল ইসলাম আলমগীরের উপরে এবং তিনি খুব শঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে আমরা ওই ওই আলোচনায় যাচ্ছি না আমি আপনাকে বলছি যে ওই বক্তব্যটা সাতাশ তারিখের পরে কাউকে ওইটা যেটা বলেছেন আপনি আনিসুল বুঝতে পারছি আনিসুল সাহেব সম্বন্ধে প্রথম আলোতে নিউজ আকারে এসছে ছোট্ট নিউজ আকারে এসছে এখন একই পত্রিকায় একই দিনে যদি দুই জায়গায় পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করছি না আমাদের বক্তব্যের মধ্যে কোথাও গ্যাপ থাকতে পারে জি আপনি শোনেন একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুরাব হাসান কেমন আমরা সবাই জানি এবং অত্যন্ত বিজ্ঞ লোক এবং মোটামুটি একজন সাহসী সাংবাদিক তিনি নিজে ফেনীতে দুই তিন দিন গিয়ে থেকে আসছেন এসে শিরোনাম লিখেছেন যেটা প্রথম আলোতে দিয়েছেন শিরোনাম ফেনীতে নিজাম রাজ নিজাম হচ্ছেন নিজাম হাজারি তারপরে যা ভিতরে লিখেছেন এগুলো আর এখন বিস্তারিত যাচ্ছি না অর্থাৎ ওখানে একটা সম্পূর্ণ ত্রাসের আমাদের আমাদের সময় একটু বাধ্য করতে হবে অন্য অতিথিদের জন্য ডক্টর মিজান আমি প্রথম আলোর যে খবরগুলো আছে এগুলো আমিও দেখছি কিন্তু প্রথম আলো পড়ার সময় আমি আমি প্রথম আলোর খবর কিছু বাদ দিয়ে পড়ি কারণ এটা একটা পক্ষপাতপূর্ণ পত্রিকা এবং শতভাগ চেষ্টা করা হয় মানুষ খবর আমি বিশেষ করে অতএব প্রথম আলো জনগণের সম্মুখে আমি আমি যেটা আমি বারবার যে কথাটা বলি সবসময় যে আপনি যখনই এই এই আইন শৃঙ্খলা এটা সেটা নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা বলবেন তখন কিন্তু এই অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের যে ব্যাপারটা এর মধ্যে কিছু কিছু সিরিয়াস অভিযোগ আছে এগুলো অবশ্যই দেখতে হবে আর আপনি যেগুলো বলছেন যে কথা এগুলো রাজনৈতিক পদ্য এই বাইশ তারিখের পরে কাউকে দেশে থাকতে দিতে হবে না অমুক তারিখের পরে নামতে হবে না তারপরে খালদা জিয়াকে দুই তারিখে গেট খুলে বের করে নিয়ে আসবে কাদা সিদ্দিকি এগুলো কাদা সিদ্দিক সাহেব কি ইয়া আইজি প্রিজন গেট তো একবার খুঁজছিল খুনিরা এই কেন বলা হয় জেলখানার গেট তেসরা নভেম্বর কিন্তু এই সব কথাবার্তাগুলো তো মানে ক্রিমিনাল অফেন্সের মধ্যে পড়বে একটা সিভিলিয়ান লোক বলে আমি গেট খেলে নিয়ে আসবো এটা ক্রিমিনাল অফেন্স তো এইগুলো আমি বলি রাজনৈতিক পদ্ধ এই কথাবার্তা বলছে না থাকতে দিব না অমুককে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিব অমুককে এই কথাগুলো রাজনৈতিক পদ্ধ এগুলো পলিটিক্যাল এগুলো এরাটোরি এগুলো খুব বেশি সিরিয়াস সিরিয়াস দরকার নেই আমি বলছি সত্যি সত্যি যেখানে ঘটনাগুলো ঘটছে যেমন মাহমুদুদ্দিন খোকন তার যদি সত্যি সত্য
লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করার জন্য যেটা খুব দরকার সেটা হচ্ছে সদল বলে নামা আপনি সব জায়গায় আক্রমণ টাক্রমণের ঘটনাগুলো পত্রিকায় দেখছেন আপনি কিন্তু একবারে আজকাল কিন্তু ভিডিওর যোগ এবং সবাই হাতে হাতে ক্যামেরা আছে সেই যদি এরকম দেখা যেত যে হ্যাঁ দুই পক্ষ এইদিকে পাঁচ হাজার লোক ওইদিকে চার হাজার লোক দুই হাজার লোক পাল্টাপাল্টি এরকম কোনো নিউজ কিন্তু আপনি দেখছেন না সবগুলো হলো খবর আলোচনার মধ্যে আসছে যেগুলো যদি সিম্বলিক্যালি হয় যে আপনি কিছু কিছু জায়গায় ঘটছে কিছু কিছু জায়গায় ঘটছে না এইগুলোর মধ্য দিয়ে কি কোনো বার্তা দেওয়ার চেষ্টা যে যারাই করতে চায় যে না এত এত সুবিধা হবে না মাঠে নামলে বিপদ আছে বা যারা ভোট দিতে চায় তা আপনি আমি হয়তো ভোট দিতে এটা দেখে তো আপনি এটা দেখে তো আপনি মাঠে নামবেন মাঠে নামার জন্য আপনি একটা প্রস্তুতি থাকবে আমি আজকে এখান থেকে যাত্রা শুরু করে আগে আপনার নেতা করব চলে আসবে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোটার হাজার লোক চলে আসলো এবং সেখানে নামলে আমি মনে করি ডাকিও হামলা করব আপনি ধরুন যে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোটার একজন আনডিসাইডেড ভোটার একজন সুইং ভোটার আপনি যখন দেখবেন যে আপনার এলাকার মধ্যে এরকম সুব্রত চৌধুরী লাঞ্ছিত হচ্ছে মার খাচ্ছে তখন আপনি একটু ভিসি সাহেব আপনি চিন্তা করবেন যে খামা খা আমি ভোট দিতে যাব বিচার করা এবং আর কালকে থেকে যেখানে ক্যান্ডিডেটরা যাবে আগের থেকে পুলিশই জানাবে পুলিশ তাদের সাথে থাকবে পুলিশ পহারা থাকবে যেখানে যেখানে ভয়ের ব্যাপার আছে সেটা অলরেডি আজকে কোনো কোনো জায়গায় এরকম ঘটনা আছে যে ইয়েতে সবুজবাগের দিকে পুরো ক্যাম্পেইনটা পুলিশ সাথে ছিল এবং পুলিশ এবং সেখানে ক্যান্ডিডেটকে একদম বাসা পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত পুলিশ ছিল সেই ব্যবস্থা আমরা শুধু মাঠে যারা খেলোয়াড় আছে প্রতিদ্বন্দ্বী দল আছে বা প্রার্থী আছে তাদের অধিকার নিয়ে গলা ফাটাচ্ছি এবং তাদের সম্পর্কে আলোচনা করছি পক্ষে বিপক্ষে অনেকে বলছি প্রশ্ন করছি কিন্তু যারা কোনো দিকে মানে তাদের যারা ভোট দিবে তাদের পার্টিসিপেশন এনশিওর করার জন্য দলগুলো আসছে কি না তাদের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হচ্ছে কি না কিন্তু যারা ভোট দিবে তাদের কথা কতটা চিন্তা করা হচ্ছে আমি ভোট দিতে যেতে চাই আপনি ভোট দিতে যেতে চান আপনি কি ফিল করছেন আপনি সিকিওর ফিল করছেন কি না আপনি কমফর্টেবল কি না এই আলোচনা কোথায় হ্যাঁ সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আপনি যেটা বলেছেন আপনার সাথে একমত যে যে পরিস্থিতি হোক যে সময়ই হোক আমি একজন ভোটার আমি যদি দেখি যে আমার নিরাপত্তাই থাকছে না তাহলে পরে আমি হয়তো বা চিন্তা করব না আমি ভোট দিতে যাব কি যাব না আমার কাছে আর একটা বড় প্রশ্ন আপনার কাছে যে আপনি যখন এই সমস্ত বিবেচনাগুলো করছেন এই সমস্ত বিশ্লেষণ করছেন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ন্যাচার অফ দ্য পলিটিক্স অফ বাংলাদেশ আপনি আমি ধরে নিচ্ছি আপনার সব যে বিএনপির উপর হামলা হয়েছে ঐক্যফ্রন্টের উপর হামলা হয়েছে তারপরে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে কিন্তু আমি একটু পেছনে যেতে চাই দুই হাজার তখন বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতায় এবং তারা কিন্তু ওই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সিস্টেম তখন ছিল এবং পুরো ইয়াজউদ্দিন সাহেবকে দিয়ে পুরো পলিটিসাইজ করে ফেললেন এবং তারা সেই এখন কি যে পরিস্থিতির কথা বলা হচ্ছে তার চেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ তো সেটা আপনি বেরিয়ে এসছে বেরিয়ে এসে আন্দোলন করে সেটাকে আদায় করেছে স্যার কিন্তু ওই কথাটা বলছেন আপনার সেই পার্টিসিপেশন আপনার সে আপনার সেই সাংগঠনিক ক্ষমতা তো কোথায় আপনার সেই জনসমর্থন কোথায় এবং আমি বলছি যে আমার রাজনৈতিক যে চরিত্র এখনও ওই জায়গা থেকে বেরোতে পারিনি আমি এখন ইউকের কথা বলবো ইউএসের কথা বলবো যে সেখানে সব কিছু শান্তিপূর্ণ হয় পার্লামেন্টে পলিসি ডিবেট হয় তারপর বিভিন্ন জায়গায় পলিসি ডিবেট হয় তো আমার রাজনৈতিক তো ওই অ্যান্টাগনিস্টিক জায়গা থেকে বেরোতে পারে নাই দ্যাট ইজ দি রিয়ালিটি সেটা তো আপনাকে বুঝতে হবে উনি যে কথাটা বললেন এটার উপরে আমি একটা মন্তব্য খালি করতে চাই উনি বলতে চাচ্ছেন বা ডক্টর মিজানের কথা তো এসছে যে বিএনপির নিজের দুর্বলতার জন্যে তারা মাঠে নামতে পারছে না বা যাচ্ছে না এই তো এই দুর্বল বিএনপি কিন্তু দুই হাজার এক সালে এই দুর্বল বিএনপি কিন্তু এর আগে দুই তিনবার তারা জয়লাভ করেছে ইয়েতে তাহলে হঠাৎ করে তাদের কি এই যে শক্তিহীনতা এসে গেল এটা কিসের জন্য এসে গেল এই জন্য এসে গেছে যে পরিষ্কারভাবে তাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে এটা তো একটা ইটস এ ফ্যাক্ট এটা টিভিতে দেখছি এটা পেপারে দেখছি এটা যোগাযোগ করছি মফসলের সঙ্গে তারা সবাই বলছে যে যেতে নামতে যেতে আর গ্রেপ্তারি পড়ো না সবচেয়ে বড় কথা লাগে মানে হাজার হাজার লোকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পড়ো না হাজার হাজার লোকের বিরুদ্ধে মামলা তাহলে পরে না দাঁড়ান তো দুই হাজার চারে আর পাশে যেটাই হয়ে থাকুক না কেন আপনারা যে এখন এটা হচ্ছে এটা স্বীকার করেন এটা দুই হাজার চোদ্দো সাইড পাঁচ না দুই হাজার চোদ্দো সালে বিএনপি জামাত তিন মাস যাবৎ দেশব্যাপী যে তাণ্ডব করছে তাণ্ডব করে সেই তাণ্ডবগুলো কেউ নয় করছিল তো সেই সেই আসামিগুলো যখন এখন ভোটের জন্য যাচ্ছে এগুলোই ধাওয়া খাচ্ছে বেশি দাঁড়ান দাঁড়ান এগুলোই ধাওয়া খাচ্ছে দুই সালের যেটা করেছিল সেটার জন্য ধাওয়া খাচ্ছে দুই হাজার পনেরোতে দুই হাজার 
बसबाज करी जर पे धावा डर कमाल हुसैन की भागते मौदूद की भेगे ना मिर्जा अब्बास भेगे इस समस्त बोले लाभ नहीं क्योंकि बोलूँ ना क्या जो प्रोटेक्शन ठीक मत देा हा राजनैतिक नेतृद देा हा कर्मी देना पार्टी के एम एक भीतिप्रद अवस्था सृष्टि होटी जान बरक्त हुए भीत सन्त हुए एक झेड़े देमा केंदे बाची जान निर्देश दी तदंत करो अनय क्या कर कौशल दस बचर देखी हर जनगण विचार कर शेष पर्तमूलक भलो निर्वाचन पा एक भलो बिरोधी दल पा दूर दूर पयला तारीख पयला नवेम्बरे हटात कर प्रधानमंत्री सुंदर एक आहवान जानते यार आगे रत पर्तनी ना ये खुनी संगे को संलाप नहीं नहीं तरह जो संलाप हलो तरह जो आप देखल आपनर जे बस सुंदर भाव चलते थकल तेम कि गणमान हलो ना कि हटात कर शंकित हो पड़ी गत चार पाँच दिन समस्त कर्मकांडे जखने हजार हजार लोकर बिुदे खामाखा मामला देव हे ग्रेफ्तारी पर तरह मठे नाम बेकि प्रयोग कर सबगल खेलवाड़ प्रतिद्वंदी जरा प्लेयार आठे तरह एक सुंदर परिवेश निश्चित करोटार्ज ये आशाबाद रेखे अपन तीन जन के धन्यवाद जाना चीज जना मुफजल करीम डॉ मिजान रहमान और डॉ मिजान शेख हाफिज रहमान कार्जन प्रिय दर्शक शेष कर इस्पाहानी मिर्जापुर समय फिर आसब आबार पर अनुष्ठने से पर्यत सबा भलो थकबें देखा और ये अनुष्ठान अपना अनलैने देखते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एन टीवी डट कम एड़ा यूट्यूब और हमारे वेरिफाइड फेसबुक पेज आखने खबर और जनप्रिय अनुष्ठानगुल देखते भलो थकबें